2021 একুশে যে সমস্ত ফ্ল্যাগশিপ ফোনগুলো আপাতত লঞ্চ করেছে সেগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বেশি হাইপ ক্রিয়েট করেছে যে দুটি ফোন সেটি হলো স্যামসাং গ্যালাক্সি এস টোয়েন্টি ওয়ান সিরিজের গ্যালাক্সি এস টোয়েন্টি আল্ট্রা ফাইভ জি এবং আরও একটি হলো শাওমি এমআই ইলেভেন ওকে কারণ এই দুটি ফোনই কিন্তু তাদের নিজেদের দিক থেকে একদম হাই অ্যান্ড ক্যাটাগরির ফ্ল্যাগশিপ স্পেক্স প্রোভাইড করছে তো আজকের এই ভিডিওটিতে আমি এই গ্যালাক্সি এস টোয়েন্টি আল্ট্রা ফাইভ জি এবং শাওমি এমআই ইলেভেন ফোন দুটির মধ্যে একটি ডিটেলে কম্পেয়ার করব এবং এর সাথেই ভিডিওটি শেষে আমার কিছু পার্সোনাল ওপিনিয়ন তোমাদের সাথে শেয়ার করব তাই এই ভিডিওটিকে কিন্তু তোমাদের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত অবশ্যই দেখতে হবে ওকে সো হ্যালো গাইজ আমি সন্তু তোমরা দেখছো আপ টু ডেট টেক তাই আর দেরি না করে ভিডিওটি শুরু করা যাক তো এই ধরনের কম্পারিজনের ক্ষেত্রে আমি জেনারেলি ফোনগুলিকে সাতটি ক্যাটাগরিতে ডিভাইড করে দিই ওকে যেমন ধরো ফোনগুলির বডি বা বিল্ড কোয়ালিটি ডিসপ্লে ফোনগুলির হার্ডওয়্যার পারফরমেন্স বা প্রসেসার ব্যাটারি ক্যাপাসিটি ক্যামেরা কোয়ালিটি ফোনগুলির প্রাইস পয়েন্ট এবং সব শেষে কিছু ইউজার এক্সপিরিয়েন্স ওকে তো প্রথমেই আসা যাক ফোন দুটির বিল্ড কোয়ালিটিতে তো গ্যালাক্সি এস টোয়েন্টি ওয়ান আল্ট্রা এবং শাওমি এমআই ইলেভেন এই দুটি ফোনেই কিন্তু একটি অ্যালুমিনিয়াম ফ্রেমের সাথে ফোন দুটির সামনে এবং পিছনে গোল্ডা গ্লাস ভিকটাসের প্রোটেকশান দেওয়া রয়েছে ওকে তবে গ্যালাক্সি এস টোয়েন্টি আল্ট্রার ক্ষেত্রে ফোনটির ব্যাক সাইডটা কিন্তু ম্যাট ফিনিশ দেওয়া হয়েছে অপর দিকে এই শাওমি এমআই ইলেভেন ফোনটিতে কিন্তু রয়েছে লেদার ফিনিশ তো এটা সম্পূর্ণ পার্সোনাল চয়েসের ওপর ডিপেন্ড করছে কারোর ম্যাট ফিনিশ পছন্দ বা কারোর লেদার ফিনিশ ওকে তবে এই গ্যালাক্সি এস টোয়েন্টি ওয়ান আল্ট্রা ফোনটি কিন্তু এমআই ইলেভেন ফোনটির চেয়ে একটু ভারী কারণ যেখানে এই এমআই ইলেভেন ফোনটির ওয়েট ওয়ান গ্রাম এবং অপর দিকে এই গ্যালাক্সি এস টোয়েন্টি ওয়ান ফোনটির ওয়েট কিন্তু প্রায় টু গ্রাম ওকে তো সম্ভবত এটি ফোনটির ব্যাটারি ক্যাপাসিটির জন্যই এবং যা নিয়ে আমি ভিডিওর শেষে অবশ্যই আলোচনা করব তবে ভালো বিষয় যে এই গ্যালাক্সি এস টোয়েন্টি ওয়ান আল্ট্রা ফোনটি কিন্তু আইপি সিক্সটি এইট ওয়াটার অ্যান্ড ডাচ রেজিস্টেন্ট অন্যদিকে এই এমআই ইলেভেন ফোনটিতে কিন্তু অফিসিয়ালি এই ধরনের কোনো সার্টিফিকেশান নেই ওকে তো এক্ষেত্রে কিন্তু এই গ্যালাক্সি এস টোয়েন্টি ওয়ান আল্ট্রা ফোনটির একটু অ্যাডভান্টেজ থেকেই যাচ্ছে তাই না তো এখন নেক্সট ক্যাটাগরি অর্থাৎ এই ফোন দুটির ডিসপ্লের কথা বললে দুটি ফোনেই কিন্তু ব্যবহার করা হয়েছে একটি সিক্স পয়েন্ট এইট ইঞ্চের ফরটিন ফর্টি পি রেজলিউশনের এইচ ডি আর টেন প্লাস সাপোর্টের ডিসপ্লে ওকে তবে গ্যালাক্সি এস টোয়েন্টি ওয়ান আল্ট্রা ফোনটিতে কিন্তু ব্যবহার করা হয়েছে একটি ওয়ান টোয়েন্টি হার্জের ডিসপ্লে এবং অপর দিকে এই এমআই ইলেভেন ফোনটিতে রয়েছে কিন্তু একটি ওয়ান ফর্টি ফোর হার্জের ডিসপ্লে তবে ফোন দুটির ডিসপ্লের কোয়ালিটির কথা বললে গ্যালাক্সি এস টোয়েন্টি ওয়ান আল্ট্রার ফোনটির ডিসপ্লেটি কিন্তু একটু অ্যাডভান্স কারণ এখানে কিন্তু ব্যবহার করা হয়েছে একটি ডায়নামিক অ্যামোলয়েড টু এক্স প্যানেল এবং অপর দিকে এই এমআই ইলেভেন ফোনটিতে রয়েছে নর্মালি একটি অ্যামোলয়েড প্যানেল ওকে তবে ভালো বিষয় যে এই দুটি ফোনের ব্রাইটনেসে কিন্তু আপ টু ফিফটিন হান্ড্রেড নিটস পর্যন্ত যায় এবং যা কিন্তু এখনও পর্যন্ত এই টেক ইন্ডাস্ট্রিতে সবচেয়ে বেশি আর তাছাড়া এই দুটি ফোনের প্রোটেকশান হিসেবে তো গোল্ড অ্যাকলাস ভিকটাস রয়েছেই তো এখন আসা যাক এই দুটি ফোনের মোস্ট হাইলাইটিং ফিচার্স এবং সেটি হলো এই দুটি ফোনের পারফরমেন্স তো দেখো এই দুটি ফোনেই কিন্তু দু রকমের প্রসেসার ইউজ করা হয়েছে এবং যেই প্রসেসার দুটি কিন্তু নিজের নিজের ফিল্ডে একদম বেস্ট তো স্যামসাং গ্যালাক্সি এস টোয়েন্টি ওয়ান আল্ট্রা ফোনটিতে আমাদের ইন্ডিয়া বা বাংলাদেশ অথবা এই ধরনের এশিয়ান কান্ট্রিগুলোতে রয়েছে স্যামসাংয়ের একদম লেটেস্ট এক্সিনোস টু ওয়ান ডবল জিরো ফাইভ জি প্রসেসার তো এই প্রসেসারটির পারফরমেন্স কীরকম হতে পারে সেই নিয়ে একটি ডিটেলে ভিডিও অলরেডি আমার চ্যানেলে আপলোড করা আছে সো লিঙ্ক ডেসক্রিপশনে দিয়ে দেবো চেক ইট আউট ওকে এবং অন্যদিকে এমআই ইলেভেন ফোনটিতে ব্যবহার করা হয়েছে স্ন্যাপড্র্যাগনের একদম লেটেস্ট স্ন্যাপড্র্যাগন ট্রিপল এইট প্রসেসার তো এখন অন পেপার এই দুটি প্রসেসারের আন্তত বেঞ্চমার্ক চেক করলে এই স্ন্যাপড্র্যাগন ট্রিপল এইট প্রসেসারটি কিন্তু এক্সিনোস টু ওয়ান ডবল জিরোর প্রসেসারের তুলনায় একটু এগিয়ে থাকবে তবে প্র্যাকটিক্যাল ইউসেজের ক্ষেত্রে এই এক্সিনোস টু ওয়ান ডবল জিরোর প্রসেসারটি কিন্তু বেশ কিছু ডিপার্টমেন্টে স্ন্যাপড্র্যাগন ট্রিপল এইট প্রসেসারটিকে বিট করে দেবে প্রথমত এই এক্সিনোস টু ওয়ান ডবল জিরোর প্রসেসারটি কিন্তু একটি ফাইভ ন্যানোমিটার আর্কিটেকচারে বেস্ট এবং যা কিন্তু সেভেন ন্যানোমিটার বেস্ট স্ন্যাপড্র্যাগন ট্রিপল এইট প্রসেসারটি তুলনায় অনেক বেশি পাওয়ার এফিসিয়েন্ট এবং অপটিমাইজড ওকে এছাড়াও এই স্যামসাংয়ের ওয়ান ইউআই কিন্তু এমআই ইউআইয়ের তুলনায় অনেক বেশি স্টেবল কাস্টমাইজ এবং ইউজারদের কাছে ফার্স্ট চয়েস হবো বটে এছাড়াও এই দুটি ফোনই কিন্তু তিনটি স্টোরেজ ভেরিয়েন্টে অ্যাভেলেবেল তবে সেখানেও কিন্তু সামান্য একটু পার্থক্য রয়েছে যেমন ধরো এই গ্যালাক্সি
আর এই দুটো ফোন বলেই কথা নয় হয়তো বা এবছরের আগামীতে লঞ্চ হওয়া বাকি অন্যান্য কোম্পানির ফ্ল্যাগশিপ ডিভাইসগুলোতেও আর এই এক্সপেন্ডেবল স্টোরেজ অ্যাভেলেবেল থাকবে না ওকে আচ্ছা তো নেক্সট ক্যাটাগরি হলো এই ফোন দুটির ক্যামেরা ডিপার্টমেন্ট তো এই গ্যালাক্সি এস টোয়েন্টি ওয়ান আল্ট্রা ফাইভ জি এবং সাউমি এমআই ইলেভেন এই দুটি ফোনেই কিন্তু প্রাইমারি ক্যামেরা হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে একটি ওয়ান পয়েন্ট এইট অ্যাপারচারের ওয়ান হান্ড্রেড অ্যান্ড এইট মেগাপিক্সেলের প্রাইমারি লেন্স ওকে এছাড়াও অ্যাডিশনাল লেন্স হিসেবে গ্যালাক্সি এস টোয়েন্টি ওয়ান আল্ট্রাতে রয়েছে আরও তিনটি ক্যামেরা যার মধ্যে রয়েছে একটি টেন এমপি ফোর পয়েন্ট নাইন অ্যাপারচারের পেরিস্কোপ টেলিফটো লেন্স আরও একটি টেন এমপি টু পয়েন্ট ফোর অ্যাপারচারের টেলিফটো লেন্স এবং এর সাথেই রয়েছে একটি টুয়েলভ এমপির টু পয়েন্ট টু অ্যাপারচারের আলট্রা ওয়াইড ওকে অন্যদিকে এই সাউমি এমআই ইলেভেন ফোনটিতে কিন্তু অ্যাডিশনাল ক্যামেরা হিসেবে মাত্র দুটি সেন্সার রয়েছে একটি হলো থার্টিন এমপির এফ টু পয়েন্ট ফোর অ্যাপারচারের আলট্রা ওয়াইড এবং এর সাথেই রয়েছে আরও একটি ফাইভ এমপির টু পয়েন্ট ফোর অ্যাপারচারের ম্যাক্রো লেন্স ওকে তো এই দুটি ফোনেরই এত বড় বড় ক্যামেরা নাম্বার দেখে নিশ্চয়ই তোমরা বুঝতে পারছো যে এই ক্যামেরা ডিপার্টমেন্টের স্যামসাং গ্যালাক্সি এস টোয়েন্টি ওয়ান আল্ট্রা ফাইভ জি ফোনটি কিন্তু একদম বিস্ট ওকে এছাড়াও ফ্রন্ট ক্যামেরা হিসেবে এই গ্যালাক্সি এস টোয়েন্টি ওয়ান আল্ট্রা যেখানে ব্যবহার করছে একটি ফর্টি এমপি সেন্সার এবং অন্যদিকে স্বামী এমআই ইলেভেনে কিন্তু রয়েছে একটি টোয়েন্টি এমপির এফ টু পয়েন্ট টু অ্যাপারচারের সেলফি ক্যামেরা ওকে তবে ফোন দুটির ভিডিও রেকর্ডিংয়ের ক্ষেত্রে কিন্তু একদমই সেম অর্থাৎ দুটি ফোনই কিন্তু এইট কে টোয়েন্টি ফোর এফপিএস ফোর কে থার্টি বা সিক্সটি এফপিএস থাউজেন্ড এইটি পি থার্টি সিক্সটি ওয়ান টোয়েন্টি বা টু ফর্টি এফপিএসে ভিডিও রেকর্ড করতে ক্যাপেবল ওকে তো এখন যেহেতু এই দুটি ফোনের কোনোটাই আমার কাছে নেই তাই ফোন দুটির ফোটো বা ভিডিও স্যাম্পেল কিন্তু আমি তোমাদের আপাতত শো করতে পারছি না সো সরি তো এখন আসা যাক ফোন দুটির ব্যাটারি ডিপার্টমেন্টে তো এই দুটি ফোনের ব্যাটারি ক্যাপাসিটি কিন্তু দুরকম যেমন ধরো এই স্যামসাং গ্যালাক্সি এস টোয়েন্টি ওয়ান আল্ট্রা ফোনটিতে ব্যবহার করা হচ্ছে একটি ফাইভ থাউজেন্ড এমএইচের ব্যাটারি এবং অন্যদিকে এই সাউমি এমআই ইলেভেন ফোনটিতে রয়েছে একটি ফোর থাউজেন্ড অ্যান্ড সিক্স হান্ড্রেড এমএইচের ব্যাটারি তবে এই ফোন দুটি চার্জিং টেকনোলজি কিন্তু একে অপরের বিপরীত আই মিন এই সাউমি এমআই ইলেভেন ফোনটি কিন্তু ফিফটি ফাইভ ওয়াটের ফাস্ট চার্জিং সাপোর্টেড এবং অন্যদিকে চার্জিং টেকনোলজির ক্ষেত্রে এই গ্যালাক্সি এস টোয়েন্টি ওয়ান আল্ট্রা ফোনটি কিন্তু টোয়েন্টি ফাইভ ওয়াট পর্যন্তই অ্যাভেলেবেল ওকে তবে এবছর অ্যাপেলের মতোই এই দুটি ফোনের বক্সের কোনোটাতেই কিন্তু কোনো চার্জিং অ্যাডাপ্টার ইনক্লুডেড থাকছে না তবে চাইনিজ মার্কেটে এই সাউমি এমআই ইলেভেন ফোনটি কিন্তু একটি ফিফটি ফাইভ ওয়াটের চার্জার অপশনাল হিসেবে রাখছে অর্থাৎ কনজিউমাররা চাইলে চার্জারটি নিতে পারে বা নাও নিতে পারে সেক্ষেত্রে প্রাইস পয়েন্টের কিন্তু কোনো ডিফারেন্স থাকছে না তো ফাইনালি এখন আসা যাক এই দুটি ফোনের প্রাইস পয়েন্টে তো দেখো এই দুটি ফোনের দামের মধ্যে কিন্তু যথেষ্টই পার্থক্য রয়েছে কারণ যেখানে এই স্যামসাং গ্যালাক্সি এস টোয়েন্টি ওয়ান আল্ট্রা ফোনটির বেস ভেরিয়েন্ট শুরু হচ্ছে এক লাখ ছ হাজার টাকা থেকে অন্যদিকে এই সাউমি এমআই ইলেভেন ফোনটিকে যদি আমাদের চাইনিজ মার্কেটের থেকে ডিরেক্ট ইন্ডিয়ান কারেন্সিতে কনভার্ট করি তাহলে তার দাম দাঁড়ায় প্রায় পঞ্চাশ থেকে পঞ্চান্ন হাজারের মতো ওকে তো এখন আমার মতে সাউমি যদি আমাদের ইন্ডিয়ান মার্কেটে ফোনটিকে এত দামে লঞ্চ করে তাহলে সেক্ষেত্রে কিন্তু কোম্পানি সেভাবে মার্কেট নিতে পারবে না কারণ যদি এত দাম দিয়ে একটি ফোন কিনতেই হয় সেক্ষেত্রে কনজিউমাররা কিন্তু স্যামসাং বা ওয়ান প্লাসের মতো ফ্ল্যাগশিপ ডিভাইসগুলোকে প্রেফার করবে তাই না অন্যদিকে এই গ্যালাক্সি এস টোয়েন্টি ওয়ান আল্ট্রা ফোনটি এর ডবল দামে লঞ্চ করলো তা কিন্তু কনজিউমারদের কাছে অ্যাকসেপ্টেবল থাকবে এবং এর প্রধান কারণই হলো স্যামসাংয়ের ব্র্যান্ড ভ্যালু আর তাছাড়া এই ফোনটিতে কিন্তু সাউমি এমআই ইলেভেনের তুলনায় ফ্ল্যাগশিপ ক্যাটাগরির প্রায় প্রত্যেকটি ফিচার্সই অ্যাভেলেবেল রয়েছে যেমন ধরো বেটার বিল্ড কোয়ালিটি আইপি রেটিং অপটিমাইজড ওয়ান ইউআই তুলনামূলক ফাস্ট থার্ড জেনারেশনের ফিঙ্গারপ্রিন্ট সেন্সার ওকে এছাড়াও বেটার ক্যামেরা কোয়ালিটি USB টাইপ সি থ্রি পয়েন্ট টু চার্জিং পোর্ট বেটার ব্যাটারি ক্যাপাসিটি আই মিন প্রায় প্রত্যেকটা ডিপার্টমেন্টে কিন্তু এই গ্যালাক্সি এস টোয়েন্টি ওয়ান আল্ট্রা ফোনটি সাউমি এমআই ইলেভেনের তুলনায় একটি ফ্ল্যাগশিপ ক্যাটাগরির ফোন হিসাবে অনেক বেশি বেটার ওকে তো এই ছিল স্যামসাং গ্যালাক্সি এস টোয়েন্টি ওয়ান আল্ট্রা ফাইভ জি এবং সাউমি এমআই ইলেভেন ফোনটির একটি ডিটেল কম্পারিজেন এবং আমার পার্সোনাল কিছু ওপিনিয়ন তো ভিডিওটিকে ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই একটা লাইক করে দিও এছাড়াও চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকলে অথবা ভবিষ্যতে এই ধরনের টেক ভিডিও দেখতে হলে কিন্তু চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দিও তো আজকের মতো এ পর্যন্ত দেখা হচ্ছে পরে ভিডিওতে